Jina langu naitwa mchungaji Dr. Barnabas Weston mtoka mbali askofu mkuu wa kanisa zuri sana la Tanzania Assemblies of God na penda kushukuru sana vyombo vyetu vya habari NYTV na ndugu zetu wa Jib News TV kwa ujio wenu na ushiriki wenu katika kongamano kubwa la vijana wote wa TAG Tanzania kutoka e, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bara na visiwani kongamano na mkutano mkuu wa vijana ambao e, wajumbe wanatarajiwa kufika leo a, siku ya Jumanne na kesho siku ya Jumatano e, mkutano huu utazinduliwa rasmi na kuendelea wiki hii yote mpaka siku ya Ijumaa ni matarajio yetu kwamba maelfu kwa maelfu ya vijana toka pande zote za Tanzania watakuwepo hapa sisi kanisa la Tanzania Assemblies of God tunaendesha na kufanikisha shughuli zote za kanisa kwa miguu mikubwa miwili mgumu mmoja au sehemu ya kwanza ni mfumo mzima wa e, kanda majimbo sehemu ambazo ni wilaya za kanisa majimbo ni mikoa ya kanisa na kisha kanisa la mahali pamoja huo ndio mguu wa kwanza na sehemu ya kwanza lakini pia tunaendesha shughuli za kanisa la nchi na kuliletea mafanikio kanisa la nchi kwa mguu wa pili ambao ni idara za kanisa na hizi idara na huduma za kanisa e, zina mtandao ngazi ya taifa ngazi ya jimbo ambao ni mkoa wa kanisa ngazi ya sehemu ambayo ni wilaya ya kanisa na ngazi ya kanisa la mahali pamoja kuna idara ambazo za aina mbili ambazo mitandao yake inaishia jimboni haifiki section wala kanisa la mahali pamoja kama idara ya elimu na idara ambazo mitandao yake inakwenda moja kwa moja mpaka kanisa la mahali pamoja na idara e, zinaundwa au zinaanzishwa ili kuliwezesha kanisa kufikia hatima yake kufikia malengo yake yani kutimiza shabaha za kuwepo kwa kanisa hapa nchini e, makusudi au dhima ya kuwepo kanisa la Tanzania Assemblies of God hapa nchini na idara hizi e, zimegawanyika katika makundi makubwa matatu ndani ya TIG ziko idara ambazo tunaziita ni idara za kazi kwa mfano idara ya umisheni ni kazi ya umisheni idara ya uinjilisti ni kazi ya uinjilisti idara ya elimu <laughs> ni kazi ya elimu idara ya miradi ni kazi ya miradi na orodha inaendelea idara za za kazi function eh? halafu kuna kundi jingine la idara za TIG ambazo tunasema ni idara za jinsia zinazotokana na jinsia au jinsi idara ya wanaume <laughs> Christian men fellowship hii ni idara 
ya jinsi ya kiume <laughs> Mungu aliumba mtu mme lakini pia akaumba mtu mtu mke <laughs> na idala nyingine ni idala ya wanawake hmm? e, hii inaitwa WWK e, wanawake watumishi wa Kristo sasa hii ni idala ya wanawake na kwa hiyo idala hizi za jinsi zinaratibu utumishi wa Mungu na malengo ya kanisa utimilizaji wake kwa njia ya idala hizi za kijinsia. Unajua wanaume kuna namna wanafanya mambo na wanatekeleza mambo na wanawake kuna namna ya na, wana, wanafanya mambo na wanatekeleza mambo. Lakini pia ni sehemu ya discipleship. Sababu kuna mambo ya kiume ambayo uwezo kuongea na ya kike na kuna mambo ya kike uwezo kuongea na wanaume ndio maana kuwatenga kuwa idala mbili tofauti ni muhimu sana ili kufanikisha yale malengo ya wanafunzi makuzi na malezi ya watu hawa kiroho kimwili kijamii kiakili na kimwili na katika nyanja zote <laughs> na e, kundi lingine la tatu la idara tunaita ni kundi la idala za rika hmm? eh? rika e, idala za umri <laughs> eh? sasa katika TJG e, tuna watu wa rika mbalimbali mbali. na namna ya kila rika kutimiliza utume wa Mungu inaweza kutofautiana kutokana rika moja mpaka rika nyingine lakini pia namna ya malezi na makuzi na maongozi yanaweza kutofautiana kutoka rika moja mpaka jingine. Kwa hiyo tuna idala ya rika eh, ya watoto ambayo inaanza mwaka sifuri mpaka miaka 13. Hao ni watoto. Tuna idala ya rika la eh, wanafunzi wa sekondari eh, miaka kumi na nne mpaka miaka ishina moja hapo hawa tunawaita kasfeta e, kasfeta e, ni idala ya kazi lakini pia ya rika hii idala ya kasfeta ni duo <laughs> e, kasfeta yani e, uh, Christ ambassadors student fellowship e, alafu tuna idara ya vijana e, idara ya vijana hii sasa ni umri wa kuanzia miaka eh, 22 eh, 21 hapo 22 inakwenda hii idara eh, ya vijana eh, mpaka ule umri wa miaka 35 na wengine mpaka miaka 40 wote hao ni hiyo rika <coughs> hiyo rika eh. na kwa hiyo kitoka hapo eh, idara ya vijana eh, sasa kuna E, sehemu zingine e, wana idara za senior citizen e, idara ya e, wazee wa umri <laughs> jamani bwana bwana sifiwe sana e, wazee wa umri e, unaanza miaka sitini maana wale wazee e, unajua wengi wamestafu kwenye makazi huko e, wanaongea mambo ya wajukuu Jamani si ndiyo eh wanaongea mambo ya ustafu wengine wanaongea juu ya e, maziko yangu huko baadaye Mungu akinichukua atakuwaje jamani si unanielewa eh e, <laughs> kwa hiyo e, na kuendelea na, na kwa hiyo e, sisi hatuna hiyo senior citizen tunaishia hapa kwenye yeah. vijana ambayo hii dada vijana inaitwa Christ Ambassadors na hii inabeba rika zote inabeba jinsi zote za vijana wa kike na vijana wa kiume no. na hizi idara hizi e, zinaanzishwa na halmashauri kuu e, halmashauri kuu ya kanisa la nchi ndio inasema sasa tuwe na idara fulani inatoa mapendekezo baraza kuu linafanya nini linaidhinisha kwamba idara hii iwepo kwa kanisa idara ni kama wizara kilinganisha na serikali. <laughs> idara hii iwepo. Kwa hiyo tuna idara 12 ambazo zote zimeanzishwa na kanisa la nchi. Eh, kupitia baraza kuu, yani mkutano mkuu wa taifa 
wa wachungaji wote na idara hizi e, kila moja ina ina kazi maalum ambazo inazitekeleza ambazo inazifanya na idara hizi e, zina, zina wana, kila idara ina viongozi ngazi zote ambao kuna idara ambazo viongozi wake wanapatikana kwa kuteuliwa na halmashauri kuu na kuna na kuidhinishwa e, 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 kuteuliwa na halmashauri kuu na kuna idara ambazo viongozi wake wanapatikana kwa njia ya kura kwa njia ya kupigiwa kura hizo ndio mifumo ya idara zetu na idara mpya kabisa zilizozaliwa hivi karibuni e, kama mnavyojua ni idara ya muziki na uimbaji lakini pia idara ya maombi hizo ndizo idara mpya kabisa zilizozaliwa na mpango mkakati huu wa pili na kuidhinishwa na baraza kuu la kanisa la nchi na hizi idara zinategemezwa na wanaidara wenyewe na zinaendeshwa kwa mujibu wa mwongozo kila idara ina mwongozo wake na lakini mwongozo ule pia e, una, una, unaendeshwa kwa mujibu wa katiba ya kanisa la nchi kwa hiyo e, kuna katiba ya nchi na wanaendesha shughuli zao kwa mujibu wa mwongozo wa idara ambao unaidhinishwa na halmashauri kuu na kwa mujibu wa katiba ya nchi ambayo imepitishwa na baraza kuu na e, moja ya idara ya mwanzo kabisa katika historia ya Tanzania Symbols of God kanisa zuri la TEG hapa nchini Tanzania ni idara ya Christ Ambassadors e, idara ya vijana e, na idara hii e, Mungu ameitumia katika historia yake kufanya mambo mengi sana na mambo makubwa sana idara hii E, ndio nguvu kazi ya kanisa la TEG yeah. nguvu kazi ya kanisa la TEG katika kutekeleza dila ya maendeleo ya kanisa letu zuri sana la TEG lakini pia idara hii e, ni ipo ili kuandaa e, na kumlea kijana katika kumpenda na kumcha Mungu na hivyo kujitoa kikamilifu kumtumikia kupitia kanisa lake zuri la Tanzania Assemblies of God. Kwa hiyo hii ni idara ya malezi ya vijana ili vijana wakue katika kicho cha Mungu. Lakini wakue pia wakiwa bila kujali eh, ame, a, ni mfanya biashara au mkulima au ni mfanya kazi lakini awe kijana mtumishi eh, wa Mungu eh, wa Mungu lakini pia idara hii ya vijana Christ Ambassadors e, wajumbe wa Kristo ipo kwa ajili ya kuhamasisha, kuunganisha, kulea na kupandikiza maono na mzigo wa kwanza kuabudu, pili kutumika, mzigo wa kushirikiana, kujifunza neno la Mungu, kujifunza uongozi na utayari wa kujitoa kwa gharama yoyote ile ndani ya mioyo yao kulitumikia kanisa na kumtumikia Mungu wetu. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata mimi askofu mkuu nimeelelewa ndani ya huduma hii ya CAC. Nimekuzwa ndani ya huduma hii ya CAC. Na nimefika hapa kwa sababu ya kazi nzuri iliyofanywa na huduma hii ya CAC. Kwa hiyo ni chombo cha kuandaa viongozi na chombo cha kuandaa wamama wazuri watarajiwa wababa wazuri watarajiwa unajua hata mke wangu eh ali maarufu maua mazuri yanayopendeza alikuwa mwanachama mzuri sana wa umoja wa vijana na mimi nilipomuoa nilimuoa kutoka eh, CAs na anaipenda CAs ile mbaya hivi ninavyoongea tayari amekushafika Dodoma ili ahudhurie mkutano wa kesho wa ufunguzi wa CAs maana ni mwana CAs damu damu hata katika umri wake uliokwenda lakini bado e, anaipenda sana CAs na pale kanisani ye ni mlezi wa watoto wa wachungaji na ni mlezi wa vijana na Mungu anamtumia sana kwa hiyo pia CAs e, ipo ili kutumia mbinu mbalimbali 
kuharakisha kulifikia taifa na ulimwengu wote kwa injili ya Bwana wetu Yesu na hivyo kulitimiliza na kulitumikia agizo kuu la Bwana wetu Yesu la kutafuta na kuokoa kilichopotea. No. Kwa hiyo e, ipo ili kuvuna ulimwengu umjie Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Tunashukuru Mungu e, sasa ili kutimiza kazi hizi zote e, kitaifu e, si hizi wana makongamano yao. Ngazi ya kanisa la mahali pamoja wanakutana kila siku mara moja kwa wiki kanisani kuongea mambo ya vijana na natoa wito kwa vijana wote wa Tanzania Assemblies of God pale kanisani kwako kuna tawi la vijana jihudhurishe na vijana wenzako na hudhuria siku ya e, umoja wa vijana pale kanisani kwako ili unolewe maana nasema chuma unoa nini unoa chuma e, ili uanoe vijana wenzako lakini na wewe unolewe na vijana wenzako uwe mtu mwenye mstakabali mwema kiroho lakini mstakabali mwema ndani ya nini ya taifa e, uwe baraka e, kwa kanisa lako uwe baraka kwa familia yako na uwe baraka pia e, kwa taifa lako na ulimwengu kwa ujumla e, huo ndio wito wangu kwa vijana wote nchi nzima kila wiki hudhuria e, umoja wa vijana wa Christ ambassadors pale kanisani kwako. Usijitenge na wenzako. <laughs> Lakini pia wana makongamano ngazi ya sehemu. Makanisa yale ya sehemu wana kongamano lao ngazi ya sehemu. Na natoa wito viongozi wote wa vijana nchi nzima ngazi ya sehemu. Muandae haya makongamano vizuri na muhamasishe ya kuhudhuria na vijana wengi katika ngazi ya section ili e, waweze e, unajua neno la Mungu linafaa e, ili kutufundisha ili kutuongoza ili kutuadibisha you know, ili kutuonya ili mtu wa Mungu awe nini kamili apaswe kukamilishwa katika kila eneo apate kutenda kila tendo lilo nini jamani lililo jema kwa hiyo vijana e, wa TAG nchi nzima hudhurieni kwenye makongamano ya sehemu e, katika maeneo mnako sehemu zenu zilipo ambayo ndiyo wilaya ya kanisa. Eh? Lakini pia kuna makongamano ya ngazi ya mkoa. Eh, ngazi ya jimbo, hmm? ngazi ya jimbo ambayo ndio mkoa wa kanisa. Na vivyo hivyo natoa wito kwamba viongozi wa jimbo eh, tuandae makongamano ya jimbo ya vijana kwa weledi wa hali ya juu sana. Kwa kina kwa mapana na marefu ya kina chote. Tuwe na ma makambi makubwa ya kisasa yenye uamsho na uwepo wa Roho Mtakatifu eh? na vijana wakitoka kwenye makambi yale ya mkoa watoke pale wakiwa mtu mwingine eh? Bibi anasema Mungu atatubadilisha kuwa watu nini jamani wengine jamani Bwana Yesu asifiwe sana eh? watoke pale wakiwa watu wengine eh? wanaomfanania Yesu na wenye shauku na ari ya kufanya kazi ya Mungu katika jimbo husika hasa katika miaka hii e, 13 ya moto wa uamsho vijana ndio nguvu kazi yetu ya kuzaa watumishi wengi ya kuzaa washirika wengi na kuzaa makanisa mengi a inchi nzima lakini e, wito wangu e, pia na hatimaye wanaandaa kambi la taifa kambi la taifa au kongamano la taifa au mkutano mkuu wa taifa na hili ndilo kambi la taifa ambalo tunafanyia e, hapa e, CBC Central Bible College eneo la miuji, ya miuji katika jiji la makao makuu mapya ya nchi yetu hapa Dodoma. Na mimi nimekushafika Dodoma tayari kuzindua kambi hili. Kwa ni waombe vijana kutoka kila kanisa nchi nzima, kutoka kila sehemu, kutoka katika kila jimbo, bara na visiwani kama hujaanza kusafiri kutoka nyumbani basi haya wangu wangu chapu chapu haraka haraka anza safari njoo dodoma tushiriki baraka hizi na kambi letu la mwaka huli na wanenaji kutoka ndani ya nchi na kutoka nje ya nchi e, lina e, kusifu na kuabudu ambako hakujawahi kutokea
tangu maandalizi yote ya kambi haya yaanze hapa nchini au kongamano au mkutano mkuu yaanze hapa nchini kwa hiyo na kiongozi wetu mkuu bwana Zefania Mkuyu na timu yake ya uongozi wamefanya kazi nzuri sana ya kuandaa wakishirikiana na kitengo chao cha watoto wa wachungaji kwa hiyo come one and come all and let us all celebrate eh, njoo moja na njoo wote ili tusherehekee na tumtukuze Mungu tumuhimidi Bwana eh, tutiane moyo tujengane katika safari yetu ya kwenda mbinguni na katika utumishi tuliopewa wa kulijenga kanisa na kuivuna Tanzania ije kwa Yesu amen amen and amen, amen. bwana awabariki sana amen